。我家住在黄土高坡，大风从我家刮过。家人们，二狗和小慧来到了我们陕北的黄土高坡洛川县。来到洛川县，大家想到什么？那当然就是它的洛川苹果。现在呢，我们两个已经来到苹果园里面了，大家跟着我的脚步一起去看一下，今年的新鲜苹果，呃，长得怎么样？口感怎么样？外观怎么样？二狗，二狗，看来看，今年的新苹果已经红了，你看每棵树上都挂满了满满的新鲜苹果呀，对，好红，好漂亮。对，看着还是很不错的。嗯，走里面去看一下。去看看。二狗卖猕猴桃的时候，家人们跟问我要红薯。卖红薯的时候，又有朋友经常问苹果什么时候成熟，苹果什么成熟。呃，二狗和小混呢，就是来到我们陕北的洛川县。洛川苹果在咱们中国苹果里面，真的可以说是数一数二的，它的名气非常大。大家有没有听过洛川苹果？我们现在来到了洛川苹果的核心产区。嗯，现在的苹果呢，就是属于它这个早熟品种，早熟红富士。大家跟着二狗过来看一下。这边还有很多苹果，都是套着袋子的。这苹果是晚熟苹果，差不多比早熟苹果还要晚一个月左右。你说这个早熟苹果和一个月以后上市的那个晚熟苹果，它俩有啥不一样的吗？其实口感、外观上基本上没什么大的区别，嗯、就是说一个早熟，一个晚熟而已、嗯。给好朋友们也简单去说一下，你看地上铺的这一层像锡纸一样的东西、嗯，这个是反光膜，太阳光呢照射在这个上面。太阳光会进行一个反射，使苹果的底部着色更均匀一点，这样的话会避免出现苹果这个什么青头绿头的现象。大家看，这些苹果色泽都很漂亮，嗯，每一簇都红了。呃，很多朋友都知道二狗家呢也是种种了几十年苹果了，但是咱们呃说个实话，公道话，人家洛川的苹果比我们那边的苹果有名，而且价格也要比我们那边高。为什么洛川苹果这么好呢？听二狗给你大家简单说一下。首先就是，人家洛川属于一个苹果的优生区，这边呢就是海拔高，在一个昼夜温差大、日照充足，所以人家种出来的苹果色泽美丽，而且口感呢是，呃，果味很浓。也是为了迎合大家这个呼声，二狗来到产地呢，也是今天看了很多果园，我们也定一点果园。嗯，确实是有很多好朋友说。想在中秋节前就吃到今年的一个新鲜苹果，嗯，那么为什么超市现在依然有很多苹果在卖？那跟二狗给大家推荐这个新鲜的苹果有什么区别？新鲜苹果，二狗给大家说就是它的水分会更加足一点，而且吃起来更加的酥脆，然后就是说果味也是很浓的。但是唯一的有个小缺点就是它吃起来会带一点点的果酸，这是新鲜红富士苹果的一个共性，所以大家一定要去理解。如果你吃到的新鲜苹果，它没有一点果酸。那不一定是新鲜苹果，朋友们。对，新鲜苹果吃的就是这个风味对，风味很好。嗯，小慧有指甲，她要给大家展示一下这个汁水啊。对，嗯，尝试一下，看我能抠开吧。对。哎呀，你看，朋友们看。可以，可以了，可以了，水分很足，大家看见了。嗯，嗯特别水。试试一下吧，给大家试试一下。嗯。这是今年的第一口新鲜红富士苹果。嗯嗯嗯，香甜度还是挺高的啊，对，果味很浓郁，好吃啊，朋友们。嗯，好吃。洛川苹果，嗯、它名不虚传。嗯，好吃。